ఈ రోజు దేశంలో రాష్ట్రంలో సంభవిస్తున్నటువంటి కరోనా మరణాలకు బాధ్యులెవరు తప్పేవద్దు ప్రభుత్వాలు తీసుకున్నటువంటి ఎగుడు దిగుడు నిర్ణయాల ఫలితంగా ఈ రోజు సంభవిస్తున్నటువంటి కరోనా మరణాలు కాదా మనం అందరం ఒకసారి ఆలోచించాలి ప్రభుత్వం విధించినటువంటి వంద రోజుల లాక్డౌన్ కాలక్రమంలో ఎన్నో కష్టాలు ఉన్నా ఎన్నో ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉన్నా ఇళ్లలో కూర్చొని పస్తులు ఉన్నటువంటి పరిస్థితి అత్యవసర పని మీద ఏదైనా మెడిసిన్ కోసమో లేదా హాస్పిటల్ కోసం కూడా బయటికి వెళ్లాలంటే పోలీసులు ఎక్కడ పడితే అక్కడ పట్టుకొని కొట్టినటువంటి పరిస్థితి కూడా మనం చూసినాం అదే పోలీసులు తర్వాత మళ్ళీ బార్ షాప్ల కాడ బీర్ షాప్ల కాడ మరి కాపులా ఉండి అమ్మించినటువంటి పరిస్థితి కూడా అలాంటి నిర్ణయాలను కూడా ప్రభుత్వం తీసుకొని ఈ రోజు లాక్డౌన్ ఎప్పుడైతే ఓపెన్ చేసి విచ్చలవిడిగా అంటే బార్ షాపులు బీర్లు ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఇట్లా అవి ఏం కంట్రోల్ చేయకుండా ఒక దిక్కేమో పూర్తి స్థాయిలో కంట్రోల్లోకి వెళ్ళింది రాష్ట్రం మొత్తం దాంతో ప్రజలందరూ కూడా కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలను ఆదేశ ఆదేశాలను అమలు చేశారు ఒక దిక్కేం పూర్తిగా వదిలేశారు కనీసం ఇప్పుడు కాషన్స్ అంటే జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం కోసమో లేకుంటే ఎక్కడెక్కడ ఊర్లలో భద్రత గురించి చెప్పడం ఇదేది కూడా మొత్తమే మానేసి మీ చావు మీరు బతుక చావండి మీ బతుకు మీరు బతకండి అనే విధంగా ప్రభుత్వం చేతులు దులుపుకోవడం ఇది ఎంతవరకు కరెక్ట్ ఇది ఈ రోజు జరుగుతున్నటువంటి ఎంతమంది ప్రజలకు అవేర్నెస్ ఉంది చాలా ఊర్లలో ఇప్పటికి కూడా మాస్కులు లేవు శానిటైజర్ లేవు పెట్టుకోనటువంటి పరిస్థితి ఒక దిక్కు మన రాజకీయాలు మాట్లాడడం కాదు కానీ వాస్తవానికి డిసెంబర్ ఫస్ట్ డిసెంబర్ ఎండింగ్లో ఈ కరోనా స్టార్ట్ అయింది చైనాలో మరి దాదాపుగా మనం లాక్డౌన్కి వచ్చేసరికి మార్చ్ ఇరవై రెండు ఇన్ని నెలలు గ్యాప్ తీసుకొని తీసుకోకుండా ఉండి ఉంటే మనం ఫిబ్రవరిలో కనీసం బయట దేశంలో ఏం జరుగుతుంది బయట ప్రాంతాల్లో స్పెయిన్లో ఎట్లుంది ప్యారిస్లో ఎట్లుంది లండన్ మన ఇటలీలో ఏం జరుగుతుంది అమెరికాలో ఏం జరుగుతుందో కనీసం మనం పక్క అంటే ఆయా దేశాల్లో ఏం జరుగుతుందో ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు మన కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు చాలా గొప్పగా మాట్లాడతాయి మేము చాలా ముందున్న అభివృద్ధిలో టెక్నాలజీలో ముందున్నామని ఏది మన టెక్నాలజీ వాస్తవానికి ఫిబ్రవరి మంత్లో మనం ఖచ్చితంగా ఎయిర్పోర్ట్ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్స్ అన్ని అంటే ఫ్లైట్స్ అన్ని కనుక క్లోజ్ చేసి ఉండుంటే బంద్ చేసి ఉండుంటే ఈరోజు ఈ రోగం మన దేశానికి విమానాలలో వచ్చి ఈ రకంగా పల్లెల్లో ఉన్నటువంటి పేదవాని ప్రాణం తీసేదా ఒక్కసారి ఆలోచించండి కాబట్టి ఈ రోజు ప్రభుత్వం ఇంకా చే చే చేయాల్సింది ఏమి లేదు మీరు కరోనాతో కలిసి జీవించండి అని చెప్పి వంద రోజులు అనేక కష్టాలు పడ్డాక మీరు కరోనాతో కలిసి బతకండి అని చెప్పేసి బతకాలంటే అంటే చావడం తప్ప ఇంకొకటి లేదు ఇప్పుడున్న పరిస్థితులు కానీ మీరు కరోనాతో కలిసి బతుకుతూ ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఏం చేయాలని ఎక్కడ కూడా లేదు అదేవిధంగా ఈరోజు ఐదు వందల వెయ్యి నుంచి దాదాపుగా మన మన రాష్ట్రంలో నలభై వేల కేసులకు వచ్చింది మరి ఎక్కడ చూసినా పాపం పేదవాళ్ళు ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ పోవాలని ఆశపడుతున్నారు అక్కడికి పోతే రెండు లక్షలు ఉంటే తప్ప ఆ పేదవాడిని జయిన్ చేసుకోలేని పరిస్థితి ఉంది ఆ తర్వాత ఐదు లక్షలు అవుతుందా పది లక్షలు అవుతుందో తెలియని పరిస్థితి ఇంత సీరియస్ గా ప్రతి పల్లెను ఈ కరోనా తాకుతా ఉంటే ఎఫెక్ట్ అంటే వ్యాధి విస్తరిస్తూ ఉంటే ప్రభుత్వము కనీసం ఒక ప్రణాళిక బద్ధంగా ఆరోగ్యశ్రీలో చేర్చి ఫ్రీ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలన్నటువంటి ఆలోచన కానీ అదేవిధంగా హాస్పిటల్ ఎక్కడికి వెళ్ళినా కరోనా పేషెంట్ ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఫ్రీ ట్రీట్మెంట్ అది గవర్నమెంట్ కానీ ప్రైవేట్ కానీ వ్యక్తులు కానీ ఖచ్చితంగా స్వచ్ఛందంగా కరోనా ట్రీట్మెంట్ కరోనా పేషెంట్లకు ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వండి అని ఒక పిలుపు కూడా ఈరోజు ప్రభుత్వం నుంచి రాలేదంటే ఎంత బాధాకరం ఇది ఒక చాలా భయంకరమైనటువంటి వ్యాధి అసలు చనిపోయిన తర్వాత కుటుంబ సభ్యులు పోలేని పరిస్థితి అసలు హాస్పిటల్లో పోతే కూడా మీకు కరోనా ఉందేమో టెస్ట్ జరగాలంట ఆ టెస్ట్ చేయక కూడా టైం తీసుకునేసరికి ఈ లోపే చనిపోయినటువంటి కేసులు కూడా నిన్న మొన్న మన దృష్టికి వచ్చింది కాబట్టి ఇప్పుడు రాజకీయాలు కాదు మేము మాట్లాడేది మీరు కూడా రాజకీయంగా ఆలోచించద్దు ప్రభుత్వం కూడా ఖచ్చితంగా మానవాళిని కాపాడుకోవాలి మన జనాన్ని మనం కాపాడుకోవాలి సురక్షితంగా ఉంచుకోవాలి అది మన ప్రాథమిక బాధ్యత ప్రభుత్వం యొక్క ప్రాథమిక బాధ్యత ప్రజల యొక్క ప్రాణాలను కాపాడడం ఆ బాధ్యతను విస్మరించి చాలా రోజులు ముఖ్యమంత్రి గారు అందుబాటులో లేరు అసలు మంత్రులు ఏం చేస్తున్నారో తెలియదు కాబట్టి ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వం మేమే విమర్శించడం లేదు ప్రజల ప్రాణాలను కాపాడడం కోసం ఓపెన్గా ఒక పిలుపు ఇవ్వండి ఆరోగ్యశ్రీలో ఈ కరోనా చేరుస్తున్నాం అని ఒక మీరు నిర్ణయం తీసుకోండి సేమ్ టైంలో గవర్నమెంట్ ఆల్ ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్లలో కూడా ఖచ్చితంగా ఫ్రీ ట్రీట్మెంట్ కోసం మీరు ఒక ఆర్డర్ పాస్ చేయండి జీవో తీయండి లేదా ప్రైవేట్ డాక్టర్స్ అసోసియేషన్తో వారితో మాట్లాడండి అది ఏమి తీసుకోకుండా మీ బాధ మీరు పడండి నా పని నేను చేసుకుంటా ఏదో ఇల్లు కాలుతా అంటే పెడలు వాయించినట్టుగా ఈ రకంగా మీరు సచివాలయాలు కూల్చుకుంటూ లేకుంటే ఇంకో కాడ ఇంకో కాడ జిల్లాకు ఒక హ
మేమిప్పుడు అడగ అడుగుతున్నది ఖచ్చితంగా ప్రభుత్వం ఆరోగ్యశ్రీని ఆరోగ్యశ్రీలో కరోనాను చేర్చండి ఫ్రీ ట్రీట్మెంట్ ఆల్ గవర్ ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్లలో కూడా ఖచ్చితంగా జరగాలి ఫ్రీ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలి ఇది ప్రజల యొక్క ప్రాథమిక హక్కు అనేది మీరు భావించాలని ప్రభుత్వానికి నేను తెలియజేస్తాను